Good morning and welcome to Sims Hospital. Vada Parani Varangam. Hello, Doctor. In the name of the Sunday, we will be able to get the doctor. Prabhula Putrinoi Arvai Sigichai Nibana, Dr. Raja Sundaram Avakal Vaitpani Trikara. Welcome, Panela. Welcome, Doctor. So, in the month, we will be able to get the breast cancer month. That is the pink month. So, what is the doctor in the breast cancer month? Breast cancer month. Breast cancer month. Breast cancer month. Breast cancer month. Ibnah breast cancer, anda orang itu ada nelayan ramai jasti yang berharap macam ni. So all over the world, pada ingat American statistics, pada ingat one out of twenty women suffer with breast cancer. Oh. Nama itu lah, anda Indian statistics, anda one out of forty, forty five orang. But nama itu lah, serius incidents teriila. Hmm. Karena correct orang data sekali kira dila. Available data perlu, orang orang naapel orang terkaya dengan mana sulit terkaya. But actually, ini tu one out of eight women is suspected incidents. Ettel orang teruk breast cancer kelam di mana. So, ini untuk awam bas stage la kandu berjuta ramai easy aku orang panel lah. Mulu mar bagai terdiri kembali di dalam complete aku orang panam diom. So, breast cancer untuk stage four untuk kita kapa terdiri ramai kerja. Okay. So, nama ur la untuk pati ina ramai jasti stage four la nerei perlu untuk terkang. So, ini segala thing create or awareness create panna di dalam breast cancer untuk develop pay berdiri two three years aw. So, inisial mammogram untuk kapa terdiri selalu mammogram untuk kandu teriada stage la kerja mudah kandu berjuta. Okay. So, in the awareness lang create panni patients a year lira kandu buat cie cure pandra dikka go or awareness create pangga or or awam cie dah in the program. So every every year October on the pink month abdi ni solite nariya program nado ko awareness ni mari media program, mammogram substrate rate la mammogram program, various college lopai peser dha ni mari nariya programs nado ko. So in the programs semula mah we we are trying to create an awareness to the public. Ini mari segera ia lihat kandu beri cek complete aku orang panik lama di mana. Okay, per treatment pula tu baru ikut all over world pateng. Naa India mande medical expense kami ambil insur orang lea. So in the breast cancer treatment pula tu baru ikut MD doctor expenses lah MD ikut. Le breast cancer awam bas stage le kandu beri cek expenses very very minimal. And matte cancer treatment tu compare punu bodo breast cancer treatment le mande treatment cost mande kami dah. Kami dah. But if you compare the world cost compare punu one tenth of the world cost na namuk India le. So, we have a lot of international patients coming to us for treatment. And breast cancer, there is no emergency. So, it takes a breast lump form, a person who knows, a person who knows, a person who knows. So, we can't do a mammogram in that one year. That's why we can't do an emergency. You can take your own time, you can take one or two weeks time. Go to the proper center, proper specialist. You can do a correct one. Okay. So, now, you have a specialist, Dr. Breast Cancer Treatment? Basically, you have surgical oncologists, medical oncologists, radiation oncologists. So, qualified surgical oncologists and medical oncologists, radiation oncologists, one unit is able to do the proper treatment. Okay. If you have a surgery for breast cancer, you don't have a surgery for breast cancer. You have a stage in one patient. Stage 1, 2, 3, 4. That's the first stage. Ala first stage jadi anda surgery pun itu, adik kapan tuh evanak kimo terapi itu terapi hormon terapi kudu. Second stage jadi anda surgery pun itu, adik kapan kimo terapi itu terapi kudu. Third stage jadi anda na will give kimo terapi first, adik kapan surgery, adik kapan kimo terapi terang beri itu terapi kudu. First stage four na first kimo terapi itu kudu. So, ini semua mandu or tumor board ni macam, anda semua specialist irka or center lapu itu, awangga plan bani panna dah proper treatment ni lakukan. So, anywhere surgical oncologists, qualified surgical oncologists are required to be treated with the treatment. So, now we have to go to chest pain and go to cardiologist. That's why we have to go to the abdomen and go to the gastroenterologist. If you have breast cancer, I think it has to come to surgical oncologist to form a proper treatment. Okay. So, let's talk about the patient. Let's talk about the first caller line. Welcome. Hello, doctor. Hello. Do you call your name? Yes, Nirmala. Where do you call your name? Thought of Arkham. Do you call your name? Yes, okay. Tell me, you can tell the doctor. There is a breast pain. Tell me. Yes. Tell me. Yes, there is a pain, but there is no pain. What are you doing? 33. Do you have breast cancer? Do you have breast cancer? No, I don't have breast cancer. Do you have pain in periods? That's not the case, sir. That's not the case for all ladies. That's because of hormone changes. That's not the case for you. If you look at the gynecologist, you can get a mammogram for 40 years. Okay, doctor. Let's call it. Hello, doctor. Hello. Where are you calling? I'm talking to my husband. Tell me about the doctor. Hello, doctor. Hello, doctor. 
நாங்க சபிதா டென்டல் செக்கப்ல போயிட்டு இந்த டங்க் ஆபரேஷன் பண்ணோம் சரிங்க கேன்சர் வந்து அது நாக்குல ஒரு ஒரு பார்ட்ஸ் ஒரு 3 mm கட் பண்ணிட்டாங்க சரி அது வந்து கழுத்துல இருக்கான்றதுக்காக ஒரு ஆபரேஷன் பண்ணாங்க அந்த ஆபரேஷன் வந்து இப்ப பண்ணி 1.5 வருஷம் ஆகுது என்ன ட்ரீட்மென்ட் எதுவும் எடுக்கல நாங்க அவருக்கு எது அத பத்தி எது பிரச்சனை இல்ல இப்ப கை மட்டும் தூக்க முடிய மாட்டேங்குது லெஃப்ட் கை மட்டும் கை வலிக்குதுன்னு சொல்றாரு இல்ல அந்த ஆபரேஷனுக்கு அப்புறம் நல்ல ப்ராப்பரா எக்ஸசைஸ் பண்ணிருக்கோம் ஷோல்டர் எக்ஸசைஸ் பண்ணிருக்கணும் அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணனால ஷோ ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் மாதிரி தோள்பட புடிச்சிச்சு அப்புறம் ஃபிசியோதெரபி சென்டர் போய்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் ஃபிசியோதெரபி வச்சு எக்ஸசைஸ் பண்ணி நல்லா மேனிப்ளேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமா அவர முயற்சி எடுத்து எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்லுங்க பண்ணனா அந்த வலி குறஞ்சிடும் கை தூக்க முடியும் அது ரொம்ப நாள் அவர் வலிக்குன்னு சொல்லி தூக்காம இருந்தால அந்த மாதிரி தோள்பட புடிச்சிச்சுன்னு அர்த்தம் ஓகே கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிமா அடுத்து காலர் பார்க்கலாம் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா ஆ என் பேர் கவிதா நான் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் டாக்டர் உங்க சந்தேகத்தை கேளுங்கமா ஆ சொல்லுங்க ஹலோ வணக்கம் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் எனக்கு லெஃப்ட் சைடு ட்ரெஸ்ல வந்து என்ன சொல்றது கட்டி மாதிரி வருது 6 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி சின்ன கட்டி மாதிரி வருது பட் அது உடஞ்சி ஒரு ரெண்டு நாள்ல வந்து சரியா போடுது ஒரு ஆன்டிசெப்டிக் கிரீம் போட்டாலே சரியா போயிடுது நான் ரெண்டு மூணு டாக்டர் கிட்ட கேட்ட அவங்க வந்து இது வந்து மேல ஸ்கின்ல தான் இருக்கு கேன்சர் இதெல்லாம் கிடையாது அப்படினு சொன்னாங்க சரிங்க ஆனா இது 6 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி வருது இது ஏதாவது இன்சை இதுவா இருக்குமா இல்ல ஸ்கின் லெவல்ல சபேஷியஸ் சிஸ்டின ஸ்கின்ல ஸ்கின் உடம்பல எந்த இடத்துலனா அந்த சபேஷியஸ் சிஸ்ட் வரலாம் அது பிரஸ்ட் மேல இருக்க ஸ்கின்லயும் வரலாம் பட் திரும்ப ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை திரும்ப திரும்ப உடஞ்சி சீல் வச்சுன்னா சின்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணி இதை எடுத்துறதாமா நல்லது இல்லாட்டி திரும்ப திரும்ப வந்துட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலர் பார்த்துடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ நாங்கள் வேலூர்லேருந்து பேசுகிறோங்க உங்கள் பேருமா நதியா டாக்டர்ட்ட உங்கள் சந்தேகத்தை கேளுங்கம்மா இது செஸ்டில் பெயினாக இருந்தது சரிங்க எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருந்தது கேர் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் சரி இப்போ பிபியும் அதிகமாகிட்டு இருக்கு கொலஸ்ட்ரலும் ஹெவியாக இருக்குன்னு ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்க சரிங்க ம் எக்கோ டெஸ்ட்ல வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டாங்க சரிங்க அது என்ன ப்ராப்ளம் இன்னும் சரியா சொல்லல சரி அது வேற ஏதாவது பண்ண முடியாதுங்களா இல்ல ப்ராப்பரா ட்ரீட்மென்ட் கண்டிப்பா எடுத்து தான் ஆகணும்ங்களா இல்ல இது வந்து நீங்க நல்ல ஃபிசிஷியனை பார்க்கணும் அவங்களோட பிரச்சனை வந்து கொலஸ்ட்ரால் பிபி அத எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல எம்டி டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி அதுக்கு மருந்து வாங்கி சாப்பிடணும் பிரஸ்ட்ல இருக்க பெயினுக்கு ஒண்ணும் பயப்பட வேண்டாம் ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலர் பார்க்கலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் குட் மார்னிங் டாக்டர் என் பேர் காமேஷ் குட் மார்னிங் மதருக்கு நான் பேசுறேன் மதருக்கு வந்து மிக்ஸ் பேக்குமா செல் கேசினோமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து த்ரீ ஃபோர்த் பிளாக் ஓகே இப்போ வந்து நான் ரெண்டு டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணதுல ஒருத்தவங்க வந்து பெட் கேன் எடுத்தாக்கா அக்யூரேட்டா இருக்குன்னு சொன்னாங்க எடுத்தா போதுமா பெட் கேன் எடுத்தாக்கா அட்வான்டேஜ் இருக்கா இல்ல இப்ப அஃபோர்டபிலிட்டி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைனா பெட் ஸ்கேன் எடுக்கிறது நல்லது ஏன்னா வந்து வேற எங்கேயாவது பரவி இருக்கேன்னு தெரியும் உங்க மதருக்கு என்ன ஏஜ் ஆகுதுங்க ஜென்ரல் கண்டிஷன் நல்லா இருக்காங்களா ஆமா ஜென்ரல் கண்டிஷன் நல்லா இருக்காங்க தைராய்டு பேஷண்ட் அது பரவாயில்ல பட் பெட் ஸ்கேன் எடுத்துட்டு வேற எங்கேயும் ஸ்ப்ரெட் இல்லாட்டி சர்ஜரி பண்ண முடிஞ்சா சர்ஜரி பண்ணி கியூர் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லாட்டி ரேடியோ தெரப்பி கொடுக்க வேண்டி இருக்கும் பட் பெட் ஸ்கேன் இஸ் அ குட் இன்வெஸ்டிகேஷன் காஸ்ட் கொஞ்சம் கூட பட் பெட் ஸ்கேன் அஃபோர்டபிலிட்டி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னா பெட் ஸ்கேன் தான் ஐடியல் மேனேஜ்மெண்ட் ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலர் பார்த்துலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் வந்து நந்தகுமார் சுல் ட்ரிபிகல் இருந்து பண்ற மேடம் டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க சார் ஆ டாக்டர் என் வைஃப்க்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல மூக்குல ஒரு கட்டி வந்தது சார் சரிங்க அது வந்து என்னாச்சு ஆபரேஷன் பண்ணி பயாப்சி பண்ணல கேன்சர் சொன்னாங்க ரேடியேஷனா பண்ணிட்டோம் சரி இப்போ கண் பார்வை போயிடுச்சு மேடம் அதுக்கு யார் கிட்ட போனாலும் பார்வை வராதுன்றாங்க அத பத்தி கேக்குறதா இல்ல ரேடியேஷன் பண்ணும்போது அந்த மூக்கு கிட்ட இருந்த கட்டி கண்ணுக்கு ரொம்ப கிட்ட இருந்ததா ஆமா மூக்கு மேல அது முனையில கடிக்கிட்டா அப்ப ரேடியேஷன் எஃபெக்ட்ல கண் பார்வை போய் இருந்தா கண் பார்வை கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க அந்த பக்கம் நீ ட்ரை பண்ற காதோ கேக்கல உங்களுக்கு அடிக்கடி லூஸ் மோஷன் ஆடு மேடம் மாமிட் வர போல இருக்கு பயமுத்துறாங்க ரொம்ப பயப்படுறாங்க அதுக்கு ஏதாவது கேட்கலாமா டாக்டர் கிட்ட இல்ல லூஸ் மோஷன் வரதுக்கு எதுக்கு சம்பந்தம் இருக்காது பட் வாமிட்டிங் வரது காது கேட்காம இருக்கலாம் வந்து பிரெயின் ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கணும் எம்ஆர்ஐ பிரெயின் எடுத்து
ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா எனக்கு பதினெட்டு வயசு இருக்கும் அப்போ ஒரு மாதத்துல கட்டி கொழுப்பு கட்டின்னு சொன்னாங்க சரி அது வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்தாச்சு சரி திரும்பவும் இப்ப எனக்கு இருபத்தி மூணு வயசு ஆகுது அதே இடத்துல அதே மாதிரி கட்டி மாதிரி இருக்கு ஆனா எந்த பெயினும் இல்ல ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல சரிங்க அதான் எது ப்ராப்ளம் வருமா என்னதுல எனக்கு ஒரு ரெண்டு வயசுல ஒரு குழந்தை இருக்கு பின்னாடி <laughs> வந்து <laughs> அது ஒரு ஹார்டாக கட்டி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்புறம் வழியெலாம் வரும் நீங்கள் நல்ல ப்ரெஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் பார்த்துட்டு நீங்கள் சரியான மாத்திரம் அந்த இடத்து வரை சரி பண்ணிக்கிறது நல்லது ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலர் பார்த்துடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா என் பேர் பிரியா தென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் டாக்டர்கிட்ட பேசுங்கம்மா ஆ ஹலோ 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 டாக்டர் வணக்கங்க சொல்லுங்கள் மேம் நான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் மந்த்லேயே டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் அணி மென்சஸ் ஆகுவேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் டே ஒன்ஸ் சரிங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 ஹலோ டாக்டர் சொல்லுங்க சார் குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் எனக்கு போலாம் கேன்சரு சரி அது வந்து ஃபிஃப்டீன் நைன் போன வருஷம் லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் சர்ஜரி பண்ணி ரிமூவ் பண்ணியாச்சு அது ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க சரிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கீமோதெரபி சிக்ஸ் செட்டிங்ஸ் கொடுத்ததுங்க சரிங்க அப்புறம் வந்து ரேடியோதெரபி ஒரு ஒன் மந்த் கொடுத்தாச்சுங்க ரெக்டல் கேன்சர்னு சொன்னாங்களா கோலன் கேன்சர்னு சொன்னாங்களா கோலன் கோலன் கேன்சர் கோலன் ஓகே அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி கோலன் அதுக்கும் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஒரு ரூபாய் இது ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தாச்சுங்க சரிங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்துருச்சு சரி சி டெஸ்ட்டும் எடுத்தாச்சு அது வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் செவன் வந்துருச்சு அதாவது ஆரம்ப எயிட்டி ஃபைவ் இருந்துச்சு ஒன் பாயிண்ட் செவன் செவன் வந்துருச்சு சரிங்க கேட்டுக்கோ இப்போ என்னென்னா எனக்கு வந்து ஹெச்டி குறையுது டாக்டர் அடிக்கடி குறையுது அதுக்கு வந்து இது ஸ்கோபிக் எடுத்து பார்த்தாங்க மறுபடியும் இங்க லோக்கல் கடலூர்ல எடுத்து பார்த்தோம் சரி பட் அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை எந்த ஸ்கோபிக்னே இல்லை போலாம் இது எடுத்து இது எடுத்து பார்த்தாங்க அதுவும் இல்லை ஒன்றும் வேற ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க சரிங்க ஆனால் ஹெச்பி குறையுது டாக்டர் அது குறையத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்களா அது மாதிரி ஹெச்பி எவ்வளோ இருக்கு ஹெச்பி வந்து செவன் பாயிண்ட் டூ அதாவது வேரியபிளாக இருக்கு அதாவது முதல்ல வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு போய் ஒரு மூணு யூனிட் கொடுத்து டென் பாயிண்ட் ஒன்றுக்கு போயிச்சு அப்புறம் மறுபடியும் அகைன் நைன் பாயிண்ட் டூ வந்துச்சு அப்புறம் எயிட் பாயிண்ட் செவன் வந்துச்சு அப்புறம் மறுபடியும் நைன் பாயிண்ட் த்ரீக்கு போகுது வேரியேஷனாக இருக்கு இல்லை ப்ராக்ரெஸிவாக உங்களுக்கு ஹிமோகுளோபின் குறையுது அப்படின்னா வந்து கொலனோஸ்கோபி நார்மல் வேற எங்கேயும் டியூமர் இல்லை பெட் ஸ்கேன் நார்மல் எண்டோஸ்கோபி நார்மல் அப்படிலாம் இருந்தால் போன் மேரோ அவங்க வந்து ரேடியேஷன் கொடுத்ததுலேருந்து போன் மேரோ அஃபெக்ட் ஆகிருந்தால் வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ போன் மேரோ பயோப்சி பண்ணி பார்க்கணும் ஏதாவது போன் மேரோ கம்ப்ளீட்டாக அஃபெக்ட் ஆகிருக்கா என்னென்னு அது மாதிரி இருந்தால் மேபி வில் ஆடி கிவ் சம் டைம் டு ரிக்கவர் சப்ளிமெண்டேஷன் மட்டும் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் டைம் அவங்க ரிக்கவர் ஆகிறதுக்கு நான் சம்டைம்ஸ் ரெடி தெரப்பி கொடுக்கும்போது அந்த பெல்விக் போன் வந்து அஃபெக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது சரியான ஃபீல்டுக்கு கொடுத்துருக்காட்டி ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டே பாருங்கள் இல்லாட்டி நான் இன்னொரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் பார்த்து போன் மேரோ பயோப்சி பண்ணி அதில் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு ரிசல்ட் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் ஓகே டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் அடுத்த காலர் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பொதுவாக வந்து கேன்சர் இல்லை மவுத் கேன்சர் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா டொபாக்கோ சூயிங்னால வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் பிரெஸ்ட் கேன்சர் எதனால் எந்த என்விரான்மெண்ட் கண்டிஷன்னாலையா இல்லை அவங்க ஃபுட் இன்டேக் பண்ணுறதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனாலையா இல்லை எதனால் வருது டாக்டர் பிரெஸ்ட் கேன்சர் பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்து இது ஹெட்ரோஜினஸ் டிசீஸ்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஒரு வே பல வரத்து பல தரப்பட்ட டிசீஸ் சேர்ந்து தான் பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஓகே அதில் வந்து அதே மாதிரி காரணங்களும் நிறைய 
அதாவது ஒரு காரணம் கரெக்டாக சொல்லிடலாம் இது வந்து நிறைய காரணம்லாம் எந்த காரணமே பின்பாயிண்ட் பண்ண முடியாது இல்லை இதனால தான் வருது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஓகே ஸோ எனி விமன் இஸ் அட் ரிஸ்க் விமன் வித் பிரெஸ்ட்னாலே அட் ரிஸ்க் தான் ஓகே ஸோ அது இல்லாமல் இன்க்ரீஸ் இன்சிடென்ஸ் யாருக்கு வரும்னா ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே வயசுக்கு வர்றது ரொம்ப லேட்டாக பீரியட்ஸ் நிற்கிறது அது இல்லாமல் கல்யாணம் பண்ணிக்காமல் இருக்கிறது தாய்ப்பால் கொடுக்காமல் இருக்கிறது அது இல்லாமல் ரொம்ப குண்டாக இருக்கிறது ரொம்ப ஃபேட்டி ஃபுட் நிறைய சாப்பிட்றது அது மாதிரி வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஓரல் கான்ட்ரஸ்டிபிள்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ்ட் இன்சிடென்ஸ் வரலாம் அது இல்லாமல் ப்ரெடிக்டட் ஃபேக்டர்ஸ்னு சொன்னிங்கன்னா வந்து ஜீன் மியூட்டேஷன் ப்ராக்கா ஒன் ஜீன் ப்ராக்கா டூ ஜீன் இருக்குது அந்த பிஆர்சி ஒன் ஜீன் மியூட்டேஷன் இருக்க ஃபேமிலியில் கொஞ்சம் கூட வரும் அது வந்து அந்த அந்த பிஆர்சி ஒன் ஜீன் மியூட்டேஷன் இருக்க ஃபேமிலியில் நாற்பது வயசு கீழே இருக்கவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு கிளஸ்டராக வரலாம் அது மாதிரி குடும்பத்தில் ஹெரிடிட்ரி வந்து ஒரு ஒன் டு டூ பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்ட் தான் மேக்ஸிமம் ஆனால் இப்போ அம்மாவுக்கு இருந்தால் பொண்ணுக்கு வருது பொண்ணுக்கு இருந்தால் அப்படி வர்றது வந்து ரொம்ப கம்மி இன்சிடென்ட்ஸ் தான் பட் நம்ம வந்து நாங்கள் எல்லா டாப்பிக்லேயுமே வந்து முதல்ல ஹெரிடிட்ரி ஃபேக்டர் அப்படின்னு பேசிடுறோம் ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னா சொசைட்டியில் ஒரு ராங் இம்ப்ரெஷன் போயிடுது அம்மாவுக்கு இருந்தால் பொண்ணு கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது நூறு அம்மாவுக்கு இருந்தால் மூணு பொண்ணுங்களுக்கு வரலாம் ஓகே வேற எதுவுமே இல்லாதவங்களுக்கு அம்மா முப்பது பேருக்கு வரலாம் ஸோ ஐ திங்க் அதனால தான் அது வந்து லாஸ்ட் பாயிண்டாக சொல்கிறேன் முன்னாடி வந்து அதை ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டாக சொல்லிவிடுவோம் ஜெனடிக் ஃபேக்டர் ரிலேட்டிவ் ஃபேக்டர் அப்படின்னு பட் அது என்ன மீடியாவில் அந்த மாதிரி சொல்லும்போது என்னென்னா ரொம்ப ராங் இன்ஃபர்மேஷன் போயிடுது மீ சொசைட்டிக்கு ஸோ ஹெரிடிட்ரி ஃபேக்டர் வந்து வெரி வெரி மினிமல் பர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ ஒரு அம்மாவுக்கு இருந்தால் பொண்ணுக்கு வரது வந்து நூறு பேருக்கு இருந்தால் மூணு பேருக்கு வரலாம் ஓகே வேறஸ் எதுவுமே இல்லாதவங்களுக்கு முப்பது இருந்து நாற்பது பேருக்கு வரலாம் ஸோ இது வந்து தொடர்ந்து அப்படி ஃபேமிலியில் வர்றது வந்து ரொம்ப ரேர் ஒன்றுக்குடிஸ் <laughs> போட்டு <laughs> இல்லை கரெக்டான டேப்லெட் தான் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா இப்போதைக்கு நம்ம வந்து இப்போ டெஸ்டிகுலர் கேன்சர் இருந்து ஃபஸ்ட்டு இது முடிச்சுட்டு திரும்ப வர்றது ரொம்ப ரேர் உங்களுக்கு என்னமோ வந்திருக்கு பட் நீங்கள் கிட்னி கேன்சர்னு சொல்கிறது வந்து டெஸ்டிகுலர் கேன்சர் அந்த பேராட்டிக் நோட்ஸில் பரவி இருந்து அதனால் கிட்னி ரிமூவ் பண்ணாங்களா இல்லை கிட்னியில் செப்பரேட்டாக கேன்சர் இருந்திருக்கான்னு பார்க்கணும் ஓகே டாக்டர் நேஷோட அடுத்த கால் பார்த்துடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் மேடம் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா கரூர்லேருந்து ரஹமத் பேகம் டாக்டர்கிட்ட பேசுங்கம்மா ஓகே வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா டாக்டர் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து ட்ரெஸ் கேன்சர் இருந்து ரிமூவ் பண்ணாங்க மேடம் சரிங்க சார் இப்போ அவங்க நல்லா இருக்காங்க சரி நோ ப்ராப்ளம் டூ தௌசண்ட் டென்ல வந்து மா எங்க மாமா அம்மாவோட அண்ணனுக்கு நாட்டுல கேன்சர் இருந்து அவர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண சரி பண்ண முடியாம அவர் இறந்துட்டாரு சார் சரிங்க இப்ப இருபது நாளைக்கு முன்னாடி அம்மாவோட இன்னொரு அண்ணனுக்கு வந்து கல்லீரல்ல கேன்சர் வந்து அவர் இறந்துட்டாரு சார் ஓகே அந்த அண்ணனுக்கு வந்து எந்த கெட்ட பழக்கமும் கிடையாதானா சரிங்க அவசியம்ல <laughs> பட் நாற்பது வயசாச்சுன்னா நீங்கள் மேமோகிராம் எடுக்கிறது அல்ட்ராசவுண்ட் அப்டோம் எடுக்கிறது இந்த மாதிரி பேசிக் கேன்சர் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் கொஞ்சம் இருக்குது அதை வந்து ரெகுலராக பண்ணிக்கோங்க எங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்க எல்லாருமே எல்லாருமே பண்ணணும் என்டையர் பப்ளிக் பண்ணணும் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கிறது நல்லது பட் உங்கள் குடும்பத்தில் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரே ஜீன் ஜெனடிக் மியூட்டேஷனில் வந்த மாதிரி தெரியல மேபி கிளஸ்டராக வந்திருக்கலாம் மேபி என்வைன்மெண்டல் ஃபேக்டர் வேறு ஏதாவது இருக்கலாம் நீங்கள் வசிக்கிற இடங்கள் அதை பொறுத்து இருக்கலாம் மற்றபடி பிரெஸ்ட் கேன்சர் கல்லீரல் கேன்சர் தங் கேன்சர் மூணுமே மூணு வெரைட்டி கேன்சருங்கிற வேர்டு தான் உண்மையே ஒரே மாதிரி இருக்குமே தவிர மூணுமே வேறு வேறு டிசீஸ் அதில் நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் ஓகே டாக்டர் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பிரஸ்ட் கேன்சரோட சிம்டம்ஸ் டயக்னோசிஸ் இதை பற்றிலாம் பேசலாம் ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறமா ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் மீட் பண்ணலாம் அது சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வட பழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர்
Welcome back to Sims Hospital. Vada parni varangam. Hello, doctor. So, doctor, my breast cancer pati pesi turko. So, there are symptoms in and so long, doctor. Epti ada diagnosis pandra the as I understand. Symptoms and the commonest symptoms on the breast lor chinnna katti mari irkam pa lump. Okay. So, that's the commonest symptom. Hmm. Adu ande kuli kim bodo ila saarma self breast examination manu bodo kandu vuchilna. Okay. Adi usually teri ko or centimeter and centimeter avang teri irdik. Adu gora careful pa thada anteri. Hmm. Ilari ko nje perisaan adu kapan general namma urla varangam. Hmm. Second ande nipple ande discharge varla. Or okay. blood color discharge, or straw colored fluid discharge, green color fluid discharge, any discharge can come. Okay. So, that one can be a warning symptom. Hmm. Uh, third, one, the advanced diseases like the skin is orange pale, or heavy, or pain. Hmm. That one is very late stage. In the late stage, there is a little bit of 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 a நம்ம வந்து சிம்டம்ஸ்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஆரம்பிச்சு இந்த மைக்ரோ கால்சிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம் அந்த ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிச்ச சின்ன ஸ்டீரியோ டாக்டிக் பயோப்சின்னு ஒரு சின்ன பயோப்சி இருக்கு அதை வச்சு அந்த வேக்கம் செக்ஷன் இருக்கு அதை சக் பண்ணி எடுத்து ட்ரீட்மெண்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ வீடோ டாட் கோ ஃபார் எனி மேஜர் ட்ரீட்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஸோ ஸ்டீரியோ டாக்டிக் பயோப்சி பண்ணும் அதுக்கப்புறம் சின்ன அந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு ஒரு ஒன் சென்டிமீட்டர் ஆல் ஓவர் கட் பண்ணி எடுத்தா போதும் ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்கு மேலே கீமோ தெரப்பி தேவையில்லை ரேடியோ தெரப்பி தேவையில்லை ஒன்றுமே தேவையில்லை ஸோ நம்மளோட எய்ம் வந்து ஏர்லி டிடெக்ஷன் அண்ட் மேமோகிராம் ஸ்க்ரீனிங் மேமோகிராம்னு பேர் இருக்கு ஓகே ஸ்கிரீனிங் மேமோகிராம் டிடெக்ஷன் தான் ரொம்ப மெயினாக இருக்கணும் பட் இந்த மைக்ரோ கால்சிஃபிகேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து எந்த இடத்துல போய் மேமோகிராம் எடுத்தாலும் அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுக்குன்னு ப்ராப்பராக ஒரு ஃபுல் ஃபில் டிஜிட்டல் மேமோகிராம் இருக்கு அதை வந்து ப்ராப்பர் மேமோகிராம் எடுக்கணும் அந்த ரேடியாலஜிஸ்ட் பார்க்குறவங்க வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் அது என்ன கடலில் முத்து எடுக்கிற மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கும் ஐ மீன் இந்த ரேடியாலஜி ஷுட் பி அண்ட் ரியல் எக்ஸ்பர்ட் அந்த மெஷின் அந்த மேமோகிராம் எடுக்கிற டிவைஸ் ஷுட் பி அண்ட் ரியல் எக்ஸ் பெரிய நல்ல குவாலிட்டி மெஷின் மிஷினாக இருக்கணும் அந்த டிஜிட்டல் ஃபுல் ஃபில் டிஜிட்டல் மேமோகிராம்ன்றது அந்த ரேடியோகிராஃபர் எல்லாருமே தே தே ஷுட் பி ரியலி ரியலி அ குட் பீப்புள் அப்போ தான் வந்து அந்த அளவில் கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லாட்டி நம்மளும் போகிறோம் சாமி கும்பிடுற மாதிரி கடைக்கு போகிறோம் மேமோகிராம் எடுக்கிறோம் மேமோகிராம் நார்மல் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நிறைய பேர் எங்கள்கிட்ட வந்து அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க டாக்டர் நான் வருஷம் வருஷம் மேமோகிராம் எடுத்துருக்கேன் மூணு வருஷம் முன்னே எடுத்துருக்கேன் அப்போ தெரியல இப்போ இவ்வளோ பெரிய கட்டி ஆனதுக்கப்புறம் தெரியுதுன்னு ஸோ தர வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் இன்வால்வ் இன் இட் நல்ல மேமோகிராம் நல்ல மிஷினாக இருக்கணும் நல்ல ரேடியாலஜி அதை ரீட் பண்ணணும் இப்போல்லாம் வந்து பிரஸ்ட்டுக்குனே தனி ரேடியாலஜிஸ் இருக்காங்க மேமோகிராம் ரீட் பண்ணுறதுக்குனே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ரேடியாலஜிஸ் ரீட் பண்ணால் அவங்க ரொம்ப ஏழியாக கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க ஸோ ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு அதான் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு இப்போ வெளிநாட்டெலாம் போனீங்கன்னா தனித்தனி சென்டர் இருக்கும் ஸோ அதில் தனி ஸ்பெஷலிஸ்ட் ரேடியாலஜிஸ் இருப்பாங்க அவங்க தான் ரொம்ப மெயின் ஃபேக்டர் ஸோ அவங்க கண்டுபிடிக்கிறத வச்சு எங்களை மாதிரி பிரஸ்ட் சர்ஜன் வந்து அதை ஈஸியாக ட்ரீட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஓகே ஸோ டயக்னோசிஸ் ஈஸியாக எடுத்துனா ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் வெரி ஈஸி ஓகே ஓகே டாக்டர் இன்ஷோர் அடுத்த காலர் பார்த்துலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் மேடம் நான் சென்னை சாய்கிராமத்துலேருந்து பிரபு பேசுகிறேன் டாக்டர்கிட்ட பேசுங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கங்க அம்மாவுக்கு வந்து வயசு அறுபது ஆகுது சரிங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து குடல் கேன்சர் இருந்தது அவங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணது சரி அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் செக்அப்புக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க சரிங்க இப்போ வந்து செக்அப்புக்கு போகிறதுல ஃபோர்டீனுக்கு அப்புறம் நிறுத்தியாச்சு சரிங்க திருப்பி வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கா என்னன்னு கேட்கலாம்னு போனாச்சு இல்ல வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பட் ஒன்ஸ் எ இயர் நீங்க வந்து கொலோனோஸ்கோபி பண்ணி பார்க்கிறது ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் அப்டமன் சி ஏ பண்ணி பாத்துக்கிறது நல்லது ஒன்ஸ் இன் எ இயர் ஒன்ஸ் இன் எ இயர் 5 வருஷம் ஆயிடுச்சுனா at least once in a year follow பண்ணிக்கிறது நல்லது ஓகே டாக்டர் ஏனா திரும்ப அந்த வந்த கட்டியே திரும்ப வராது பட் புதுசா ஏதாவது கட்டிகள் வர வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம ஒருதட வந்ததனால திரும்ப வரவே வராது அந்த மாதிரி எதுவும் உத்தரவாதம் கிடையாது ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலர் பார்த்தலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் மைசூர் <laughs> அது அதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆறு மாசம் ஆச்சு செஞ்சுப்ப சரி அது ஆப இது டாக்டர் சொன்னாங்க மூணு மாசம் சென்று வர சொன்னாங்க சரிங்க மூணு மாசம் சென்று போனா போய் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்ததுல எந்த ப்ராப்ளம் இல்ல சரிங்க மருந்து மாத்திரை எல்லாம் வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க மூணு மாசத்துக்கு மட்டும் மூணு மாசத்துக்கு இருக்க வந்து ஃபாலோ பண்
So I want to know, uh, now I'm going for regular uh, CT scan and ultrasound pain. Okay. I just want to ask the doctor if uh, I'll have some other problem in future. Look, stage 1A ovarian cancer is a curable cancer. So okay. you don't have to worry about it, but you can do regular checkup. Okay. But if you're 40, do a mammogram also. How old are you now? Regular mammogram. How old are you now? I'm now 52, doctor. After menopause, I got my cancer. ஓகே நீங்கள் மா மேமோகிராம் ஒரு தடவை எடுத்து பார்த்துக்கோங்க பிரெஸ்ட்டில் எதுவும் ஏன்னா ஓவியன் கேன்சர் இருந்தால் பிரெஸ்ட் கேன்சர் வரக்கூடிய ஐ மீன் ரெண்டு கார்ல் ஒரே சமயத்தில் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை பின்னாடியும் வரலாம் சப்போஸ் இஃப் த ஜீன் மியூட்டேஷன் வந்து பிஆர்சி ஒன் ஜீன் மியூட்டேஷனில் வந்திருந்தா அதனால் ரெகுலர் செக்கப் போங்க பட் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் ஸ்டேஜ் ஒன் ஏ ஓவியன் கேன்சர் இஸ் கியூரபிள் கேன்சர் ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலர் பார்த்துலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க நாங்கள் பொள்ளாச்சிலேருந்து பேசுகிறேங்க மேடம் உங்கள் பேருமா பண்ணிட்டோம் <laughs> சாப்பிடுங்க <laughs> மற்றபடி பயந்துட்டே இருக்க வேண்டாம் வராது நல்ல இடத்துல நல்லபடியாக வைத்தியம் பண்ண கண்டிப்பாக வராது ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலர் பார்த்துலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் மேடம் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா நான் என் பேர் கவுசல்யா எங்கள் மருமாள் காட்டில் கேட்குறதுக்காக பண்ணுங்க மேடம் டாக்டர்கிட்ட கேளுங்கம்மா சார் வணக்கம் சார் வணக்கங்க எங்கள் மருமாளுக்கு ரெண்டு பக்கமாக மாறுதுங்க வெளியே இருக்குது அப்படிங்கிறா சரிங்க டாக்டர்கிட்ட போய் பாருன்னா அவள் கம்மி இருக்கா அவள் இப்போ டிவி பார்த்துருக்கா சரிங்க நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்களா சார் என்ன பண்ணலாம் என்ன வயதாகுது உங்களுக்கு அவளுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது இல்லை ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் பிரெஸ்ட்டுன்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் அது மட்டும் எடுத்து பார்த்துட்டு ஒன்றும் கட்டி மாதிரி எதுவும் இல்லை நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் இன்னும் ரொம்ப காமன் ஆகும் இந்த வயசில் வந்து நிறைய லேடிஸ்க்கு பீரியட்ஸ்க்கு முன்னாடி வலி வர்றது கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கிறதுலாம் ரொம்ப காமன் ஒன்றும் பயப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலர் பார்த்துலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ என் பேர் கோமதி எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா திருவான்மூர்லேருந்து பேசுகிறேங்க டாக்டர்ட்ட உங்க சந்தேகத்தை கேளுங்கமா டாக்டர் 2006ல உங்க கிட்ட தான் ஆபரேஷன் ஆச்சு थैंक्स சொல்லுங்க அது அப்பளோல அது வந்து இப்ப வந்து அதுக்கு அப்புறம் 2012ல வந்து யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணாங்க எனக்கு நீங்க பிரஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணும்போது யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணல அது கொஞ்சம் प्रॉब्लम இருந்து 2012ல யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணிச்சு சரிங்க அது அப்புறம் ஒரு प्रॉब्लम இல்லாம தான் இருந்துச்சு பட் இப்போ என்னன்னா கொஞ்சம் மூச்சுலாம் வாங்குச்சு சரி மூச்சு வாங்குறப்ப அந்த டாக்டர் செக் அப் பண்ணும்போது அவங்க வந்து ஒவ்வொரு செக்கப்பா பாத்துட்டே வந்தாங்க ரேடியேஷன் கொடுக்காதனால ஒரு प्रॉब्लम இல்ல அப்படினு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சரி அப்புறம் பாத்தீங்கனா எனக்கு பெட் ஸ்கேன் இருந்து பாக்கும்போது கழுத்து கிட்ட வயித்து கிட்ட அங்கங்கலாம் சின்ன சின்ன கட்டி கட்டியா தெரிஞ்சிருச்சு சரி ஒரு ரிலேட்டட் தி அப்டோமன் அந்த மாதிரி சரி அப்ப வந்து மறுபடிய அது உங்களுக்கு பரவீருக்கு போல அப்படிட்டாங்க சரி நீங்க ஆபரேஷன் பண்ண அந்த டிசார் சம்மரி எல்லாமே நான் வச்சிருந்தேன் பத்திரமா சரிங்க வச்சிருந்தப்ப அவங்க அத பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்டேஜ் 1ல இருக்கு பட் ரேடியேஷன் கொடுக்கல அதுக்கு சான்சஸ் இல்ல அப்படிண்டாங்க சரி இருந்தால பயாப்சி பார்த்துட்டு தான் எதுவும் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு பயாப்சி பண்ணாங்க சரி பயாப்சி பண்ணா இப்போ என்ன வந்திருக்குனா டியூபர் க்ளோசிஸ்னு சொல்றாங்க ஓ வெரி குட் டியூபர் க்ளோசிஸ் அப்படி வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கா அண்ணன் பொண்ணு ஓடி டாக்டரா இருக்கா அப்போ அதான் இருக்கா அவ என்ன சொல்றானா ரெக்ரன்ஸ் இதுல வந்து மறுபடி லேசா தெரியுது அந்த இடத்துல டிபி வரதுக்கு சான்சஸ் இல்ல அப்படிங்கறா இப்போ வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகி இப்போ டாக்டர் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா அந்த ரெண்டு ரெண்டு மாசத்துக்கு மாத்திர சாப்பிட சொல்லிட்டாங்க என்னையா சரிங்க நான் வந்து ஈசிஜிஸ் பேஷண்ட் எனக்கு வந்து ரெண்டு ரெண்டு மாசத்துக்கு நீங்க மாத்திரைய சாப்பிட்டீங்கன்னா சுழு கட்டி கரைஞ்சிரும் அப்ப பெட் ஸ்கேன் பார்க்கும்போது எங்கேயாவது கரையாம இருக்கிறத மறுபடி பயாசி பார்ப்போம் அப்ப ஏதாவது வர எல்லாமே கரைஞ்சிரும் ஆனா எங்களுக்கு அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படிதான் தெரியுது அப்ப ஏதாவது ஒண்ணு கரையாம இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து அப்ப அதுல பயாசி எடுத்து பாத்துக்கலாம் ஏன்னா நீங்க ஆண் கழிஞ்சு பேஷண்டா இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு 
இன்னொன்று உங்களுக்கு மல்டிபிள் நோட்ஸ் தான் இருந்திருக்கு அந்த நோட்ஸில் பயோப்ஸ் பண்ணி டிவின்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் நீங்கள் எதை பற்றியும் பயப்பட வேண்டாம் எந்த கன்ஃபியூஷனுமே இல்லை டிபிக்கு ஒழுங்காக மருந்து சாப்பிடுங்க கம்ப்ளீட்டாக நல்லா ஆகிடுவீங்க அந்த ரிப்போர்ட்லாம் எடுத்து வந்து பாருங்கள் நான் பார்க்குறேன் ஓகே டாக்டர் அடுத்து காலர் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினாகவே நான் தான் கேட்டிருக்கணும் கேன்சர் அப்படின்னா எல்லோரும் நினைக்கிறது ஏதாவது செத்துருவாங்க இல்லை ஒரு ஆர்கன் போயிடும் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் தான் ஸோ கேன்சர் அப்படின்னா என்ன டாக்டர் அதுக்கான விளக்கம் சொல்லிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் கேன்சருங்கிற வந்து இப்போ நார்மலாக ஒரு செல் இருக்குது ஒரு செல் வந்து டிவைட் ஆகுது அப்புறம் அது இன்னொரு டிவைட் ஆகும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஒரு அட் சர்டைன் ஸ்டேஜ் அப்போப்டோசிஸ்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது நார்மலாக அந்த செல் வந்து டெத் ஆகிடும் ஸோ புது செல் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ தட் இஸ் அ நார்மல் கோர்ஸ் ஆஃப் இவெண்ட்ஸ் ஓகே அந்த இந்த கேன்சர் என்ன ஆகுனா அந்த அப்போப்டோசிஸ் அந்த செல் டெத் நடக்காது அப்நார்மலாக க்ரோத் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்நார்மல் ப்ராலிஃபரேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் இஸ் கால்டு கேன்சர் ஃபார்மேஷன் ஸோ அதுக்கு வந்து வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது இது வந்து எதனால் அந்த மாதிரி மாறுதுன்னா இப்போ கெமிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபிசிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் என்வரன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது வைரல் ஃபேக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி கார்சினோஜெனிக் ஃபேக்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம் அது இப்போ டொபேக்கோங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தட்ஸ் எ கார்சினோஜெனிக் ஃபேக்டர் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபேக்டர்னாலேயும் இந்த செல் வந்து மியூட்டேஷன் ஃபார்ம் ஆகி அதுக்கப்புறம் அது தப்பாக வளர ஆரம்பிச்சு தப்பனா அந்த கண்ட்ரோ அன்கண்ட்ரோல்டாக வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு அந்த இடத்துலேயே வளரும் அதுக்கப்புறம் வந்து பதில லிம்ஃபேட்டிக்ஸ் நான் நாலு நீர் வழியாக அந்த நரி கட்டுறதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா லிம்ஃப் நோட்ஸ்க்கு போகும் அப்புறம் ரத்த குழாய் வழியாக வேறு உடம்புல வேறு இடங்களுக்கு போகும் ஸோ போனுக்கு லிவருக்கு லங்ஸ்க்கு இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காமனாக லங்ஸ்க்கு போகும் லிவருக்கு போகும் போன்ஸ்க்கு போகும் போனில் எங்கே வேணாலும் போகலாம் பிரெயினுக்கு போகும் ஸோ அதை வந்து ஸ்டேஜ் ஃபோர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் ஒரு கேன்சர் ஃபார்ம் ஆகுறது ஸோ பட் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்லோ ப்ராசஸ் எக்ஸப்ட் ஒன் ஆர் டூ கேன்சர்ஸ் ரொம்ப வருட கணக்கில் ஆகும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம லேக் பீரியட் வந்து ரொம்ப நிறைய டைம் கொடுக்குது நம்ம கண்டுபிடிச்சி சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு பட் நம்ம நம்ம நிறைய இக்னோர் பண்ணிவிடுவோம் நம்மளும் சேர்த்துமே இன்க்ளூடிங் டாக்டர்ஸ் நிறைய இக்னோர் பண்ணுறது ரொம்ப காமன் இது ஒன்று இருக்காது ஒன்று இருக்காது ஒன்று இருக்காதுன்னு சொல்லி இப்போ சாதாரணமாக டைஜஷன் ஆகலை சரியாக சரிக்கலை அப்படின்னா நம்ம நம்ம போய் டாக்டர் பார்க்க மாட்டோம் டாக்டர் பார்க்காம ஜெலுசில் மட்டும் வாங்கி சாப்பிடுவோம் கடையில் போயிட்டு இல்லை ஜென்டாக் மாத்திரை வாங்கி சாப்பிடுவோம் அதில் நம்மளே ஒரு மூணு மாதம் தள்ளிடுவோம் அதுக்கப்புறம் டாக்டர் நம்ம டாக்டர் போய் பார்த்தா அவங்களும் நல்லா தானே இருக்காரு சரி அவர் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி கொடுத்துருவாரு பட் நாற்பது வயசுக்கு மேலே இது ஒரு கேன்சர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்னா வந்து ஒரு சிஐடி மாதிரி அவங்க யாரோ பார்த்தாலும் திருட மாதிரியே தெரியும் ஸோ நாற்பது வயசுக்கு மேலே இண்டைசேஷனாக உடனே எண்டோஸ்கோபி பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லுவோம் ஸோ எண்டோஸ்கோபி பண்ணி பார்க்கும்போது ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தர் இஸ் ஹை இண்டெக்ஸ் ஆஃப் சஸ்பிஷன் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஹை இண்டெக்ஸ் ஆஃப் சஸ்பிஷன் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து எந்த ஒரு கேன்சரையும் ரொம்ப ஆரம்ப ஸ்டேஜில் எந்த ஒரு சிம்டம் வந்தாலும் ஆரம்பத்தில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே டாக்டர் நிமிஷம் அடுத்து காலர் லைனில் இருக்காங்க பார்த்துலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் மலக்குடலும் வெளியே வச்சாங்க ஊசி எல்லாம் போட்டுட்டு திரும்ப உள்ள எடுத்து வச்சுக்காங்க சரிங்க அப்புறம் இப்ப ஆறு ஊசி முடிஞ்சிச்சு சரி திரும்ப ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்ததுக்கு நார்மல் ரேஞ்சை விட இரநூத்தி ஆறு அதிகமா இருக்கு ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேஷன் கா நூத்தி இருபத்தஞ்சு இருநூத்தி ஆறு இருக்கு டாக்டர் சரிங்க கீமோதெரப்பி எவ்வளவு கொடுத்தாங்க கீமோதெரப்பி ஆறு ஊசி போட்டாங்க எல்லா ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சு ஆறு மாசம் ஆகல டாக்டர் கீமோதெரப்பி முடிஞ்சு ஆறு மாசம் ஆகுது இப்ப சி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் முன்னாடி எவ்வளவு இருந்ததுமா முன்னாடி வந்து ஐம்பத்தி ஒன்னு இருந்தது இப்ப இரநூத்தி ஆறு இருக்கு கொஞ்சம் பாக்கணுங்க திரும்ப ஸ்கேன் பண்ணி பாக்கணும் திரும்ப டிசீஸ் எதுவும் வந்திருக்கான்னு பாக்கணும் ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலர் பார்த்துலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ உங்க பேர் எங்க கால் பண்றீங்க சார் என் பேர் ராமன் காஞ்சிபுரத்துல பேசுறேன் டாக்டர்ட்ட உங்க சந்தேகத்தை கேளுங்க சார் சார் எனக்கு வந்து ரத்த புற்று இருக்கு சார் ரத்த புற்று நிறைய சரிங்க ஒரு எட்டு வருஷமா மாத்து சாப்பிடுங்க சார் சரிங்க அது பிளட் வந்து ஒருத்தர் வாமிட் இருக்கு ஒரு வாட்டி ரெண்டு ஒன்பதுல சரி ரெண்டு வாட்டி வந்து மாஸ்ட்ல பிளட் வந்து சரிங்க இப்போ மாஸ்ட் சாப்பிடுறேன் சரிங்க அது எதுக்கு வயிறு வலிக்குது என்ன மாத்திரை சாப்பிடுறீங்க மேட்டினிம் சாப்பிடுறீங்களா கிள
வேண்டாம் ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலர் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்துட்டு பிரெஸ்ட் கேன்சர் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரேக் போய்ட்டு வந்துடலாம் ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் மீட் பண்ணலாம் அதை சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வட பண்ணி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் வெல்கம் பேக் டு சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வட பழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் ஸோ டாக்டர் நம்ம இப்போ பிரெஸ்ட் கேன்சர் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லிட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு வந்து மொத்தம் அஞ்சு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு சர்ஜரி கீமோ தெரப்பி ரேடியோ தெரப்பி ஹார்மோன் தெரப்பி இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக டார்கெட் தெரப்பின்னு ஓகே ஸோ சர்ஜரி வந்து ரெண்டு விதமான சர்ஜரி இருக்குது ஒன்று வந்து கம்ப்ளீட்டாக பிரெஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணுறது அதுதான் காலங்காலமாக பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் பட் இப்போ ஆஃப் லைட் அது அதிகம் பண்ணுறது இல்லை சின்ன கட்டியாக கண்டுபிடிச்சோன்னா அந்த இடத்துல கட்டி இருக்கிற இடத்த மட்டும் எடுத்த போதும் எடுத்துட்டு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் இந்த காமா கேமரா வச்சு எந்த லிம்ஃபோடு பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா அதை மட்டும் எடுத்து பார்ப்போம் ஒரு சின்ன இன்செக்ஷனில் அது பாசிட்டிவாக இருந்தால் தான் கம்ப்ளீட்டாக எடுப்போம் மீதி எல்லாம் இதையும் இல்லாடி எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ அதனால் வந்து முன்னாடி வந்து பிரெஸ்ட் சர்ஜரினா கை வீங்கும் இந்த ஷோல்டர் பெயின் வரும் அதெல்லாம் முன்னாடி நிறைய சொல்லுவாங்க இப்போ அதெல்லாம் யாருக்குமே வரதில்லை ஓகே ஸோ சர்ஜரி இஸ் அட்வான்ஸ்ட் ஸோ மச் மூணாவது சர்ஜரியில் வந்து என்னென்னா ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிறைய பண்ணுறோம் முன்னாடி வந்து சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு முன்னாடி பிரெஸ்ட் எடுத்தால் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இல்லை சர்ஜரி பிரெஸ்ட் கன்சர்ட் சர்ஜரி பண்ணிட்டு ப்ரைமரி அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டா கொஞ்சம் பக்கடாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் நார்மல் ஷேப் ஆப்போசிட் பிரெஸ்டோட கம்பேர் பண்ணுவோம் நார்மல் ஷேப் இருக்காது இப்போ ஆன்கோ பிளாஸ்டிக் சர்ஜரின்னு பண்ணி நார்மல் பிரெஸ்ட் மாதிரியே கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ வி ரொட்டேட் த ஃப்ளாப்ஸ் இன்டர்னலி பெரிய பெரிய பிரெஸ்டாக இருந்தால் இல்லாட்டி பின்னாடி இருந்து சதை எடுத்து முன்னாடி கொண்டு வரது எல்டி ஃப்ளாப்னு சொல்லுவோம் மினி எல்டி ஃப்ளாப்னு இல்லை புக் ஃபுல் எல்டி ஃப்ளாப் இல்லை ஃபுல் பிரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டி இருந்தால் கூட இங்கே இடுப்பு கீழ் நிறைய தொப்பல் கீழ் நிறைய சதை இருக்கும் அதை எடுத்து இங்கே மைக்ரோவாஸ்குலர் சர்ஜரின்னு பண்ணி புது பிரெஸ்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அது மாதிரி வி வாண்ட் கிவ் அ குட் இமேஜ் டு தி விமன் அவங்க எப்படி வந்தாங்களோ அதே மாதிரி போகிற மாதிரியே பிளான் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி அதே ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் ஏன்னா அது ரியலி சைக்கலாஜிக்கல் எஃபெக்ட் நிறைய இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக எடுக்கிறதுல ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சர்ஜரி ஹஸ் எவால்வ் ஸோ மச் ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது சர்ஜரியில் வரும் <laughs> 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 இயற்பியர் நெகட்டிவ் ஹர் டு நெகட்டிவ் இருந்தால் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டையும் வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர்ங்கிறது ஒரு வார்த்தை தானே தவிர அது ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டு ஒரு ஒரு மாதிரி ஓகே ஸோ அந்த இவங்களுக்கு என்ன மாலிகுலர் ப்ரொஃபைலிங் வருதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ட்ரக்ஸ் செலக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் ஒரு சில ட்ரக்ஸ் அந்த டார்கெட் திருப்பி கொடுக்கும் போது ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் இல்லாட்டி அந்தந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வி செலக்ட் த ட்ரக்ஸ் ஸோ அது கீமோ திருப்பி கீமோ திருப்பிங்கிறது ஊசி மூலமாக கொடுக்குறது கொடுத்துட்டு எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரே பயம் வந்து முடி கொட்டும் அப்படின்னு பயப்படுவாங்க மற்றபடி மீது எல்லாத்துக்கும் இப்போ வாந்தி வர்றதில்ல அதிகம் ரொம்ப டயர்டாக இருல கிமோ தரப்பி எடுத்து ஆஃபீஸ் போகிறவங்களாம் இருக்காங்க இந்த முடி கொட்டுறதுக்கு மட்டும் நம்ம மாற்றி கண்டுபிடிக்க முடியல பட் கம் திரும்ப கொட்டுமே தவிர இட்ஸ் ஒன்லி டெம்பரரி லாஸ் திரும்ப வளர்கிற முடி பழைய முடிவோட நல்லா திக்காக நல்லா வளரும் ஓ ஸோ முடி கொட்டி பர்மனண்ட் லாஸ் இருக்கவே இருக்காது யாருக்குமே திரும்ப வர்ற முடி வந்து உண்மையிலே நல்லா இருக்கும் ஐ மீன் யூ கேன் கெட் இட் அஷ்யூர்ட் நல்ல நல்ல திக்க அடர்த்தியாக நல்லா வரும் முடி ஓகே ஸோ மூணாவது வந்து ரேடியோ தெரப்பி ரேடியோ தெரப்பி வந்து எல்லா ஸ்டேஜுக்கும் ரேடியோ தெரப்பி கொடுக்க மாட்டோம் சப்போஸ் லிம்ஃப் நோட்ஸ் பாசிட்டிவாக இருந்தது இல்லை கட்டி ரொம்ப பெருசாக இருந்தது அந்த லிம்ஃபோவாஸ்கில் இன்வேஷன் அந்த நாள நீர் வழியாக போயிருந்தது அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் ரேடியோ தெரப்பி கொடுப்போம் ஸோ ரேடியோ தெரப்பி கொடுக்குறது அஞ்சு வாரம் கொடுக்கணும் பட் அதுலேயும் ரொம்ப சைட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் ஒன்றும் க
ரெடி திரிபிள தப்பான ஒரு டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்ண ஷாக் ட்ரீட்மென்ட் சொல்லி ஒரு டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஷாக் அடிக்காது கரண்ட் அடிக்காது நான் காமனாக சொசைட்டியில் யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னா ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க கரண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க தெர் இஸ் நத்திங் டூ வித் கரண்ட் ஆ ஷாக் ஓகே ரெடி திரிபிள் இஸ் ஸ்பெஷலைஸ்ட் மிஷின் வெரி சொஃபிஸ்டிகேட் மிஷின் இட் கிவ்ஸ் எக்ஸ்ரே தெரப்பி அந்த மாதிரி இஸ் அ வெரி வெரி ஸ்பெஷலைஸ்ட் மிஷின் ஸோ பெயின் இருக்காது சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்காது இட்ஸ் அ வெரி குட் ட்ரீட்மெண்ட் மொடாலிட்டி இதெல்லாம் அந்த இடத்துல திரும்ப வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ஹீமோதெரப்பி வந்து உடம்புல வேற எங்கேயும் கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருந்தால் அந்த செல்ஸ் அழிக்கிறதுக்கு திரும்ப வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ரெடி தெரப்பி வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ண இடத்துல வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ஓகே ஹார்மோன் தெரப்பி வந்து இஆர்பிஆர்னு அந்த டெஸ்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஈஸ்ட்ரஜன் ரிசெப்டர்னு ப்ரொஜெஸ்ட்ரோன் ரிசெப்டர்னு பண்ணுவோம் அது வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா ஐந்து வருடங்களுக்கு மாத்திர சாப்பிடணும் இப்போ பீரியட்ஸ் முன்னாடி பீரியட்ஸ் நடக்கும் போதோ அதுக்கு முன்னாடி இருந்தாங்கன்னா டமாக்சிஃபன் ஒரு மாத்திரை கொடுப்போம் ஸோ பீரியட்ஸ் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்தாங்க போஸ்ட் பண்ண பாசல் லேடிஸ்னா லெட்ரஸோல் அனஸ்ட்ரஸோல் அப்படின்னு ஒரு மாத்திரை கொடுப்போம் அந்த மாத்திரை அஞ்சு வருஷம் சாப்பிடணும் டெய்லி ஒரு மாத்திரை இது இல்லாமல் டார்கெட் தெரப்பிங்கிறது வந்து ஹர்டுன்னு ஒரு வார்டு சொன்னேன் இல்லையா அது பாசிட்டிவ் த்ரீ ப்ளஸ்னு வந்துச்சுன்னா அந்த டார்கெட் தெரப்பி கொடுத்தா தான் பெஸ்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி பட் தட் இஸ் அ பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ தட் இஸ் டார்கெட் தெரப்பி ஸோ திஸ் வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் தெரப்பி இதை வந்து நம்ம எந்த காம்பினேஷனில் கொடுக்குறோங்கிறது அந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் த டிசீஸை பொறுத்து அந்த எந்த ஸ்டேஜுக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வேரியஸ் காம்பினேஷனில் கொடுப்போம் பட் இஸ் ஆல்வேஸ் அ மல்டி மொடாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப மேமோகிராம் டிடெக்டர் பிரஸ்ட் கேன்சர் சொன்னேன் இல்லையா மேமோகிராம்லேயே ரொம்ப கண்ணுக்கு தெரியாத மைக்ரோ கால்சிஃபிகேஷன் லெவலில் கண்டுபிடிச்சா அப்போ வந்து சர்ஜரியோட வி கெனாட் வி டோன்ட் ஹேவ் டு கிவ் எனி ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஓகே மற்றபடி மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வி மே ஹேவ் டு கம்பைன் ஆல் தி ட்ரீட்மெண்ட் ஓகே எல்லாமே சேர்த்து கொடுத்தா தான் ஆமாம் எது முதல்ல கொடுக்குறோம் எது பின்னாடி கொடுக்குறோம் தான் கணக்கி தவிர மோஸ்ட்லி ஏதாவது ரெண்டு மூணு ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்றா கொடுக்குற மாதிரி தான் வரும் ஓகே டாக்டர் அஞ்சோட அடுத்து காலர் லைன் இருக்காங்க பார்த்துலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ உங்கள் பேர் எங்கே வந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா மீனு மாத்தாண்டம் டாக்டர் உங்கள் சந்தேகத்தை கேளுங்கம்மா ஓகே ஹலோ டாக்டர் வணக்கங்க என்னோட மதருக்கு அவங்களுக்கு ஃபிஃப்டி எயிட் இயர்ஸ் ஆகுது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வருஷமாவே இந்த லேஸ் அந்த த்ரோட்ல ரைட் சைட்ல வந்து பட் வந்து ரொம்ப விசிபிளா இருக்காது பட் ஏதோ வேற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகும்போது அது அது வந்து அதுல ஒரு கட்டி இருக்கிறத அவங்க வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி எஃப்என்ஏசி கொடுத்தாங்க எஃப்என்ஏசில வந்து மல்டிபிள் நாடியூல்ஸ்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு நாடியூல் மட்டும் ரொம்ப கொஞ்சம் பல்கியா இருக்கு ரைட் லோ திஸ் பல்கின்னு சொன்னாங்க மெஷர்ஸ் சிக்ஸ் இன்டூ டூ பாயிண்ட் செவன் இன்டூ டூ பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் மல்டிபிள் ஹெட்ரோஜனஸ்லி ஐசோ எக்கோயிக் நோடல்ஸ் வித் பெரிஃபரல் ஹைட்ரோ எக்கோவிக் ஹேலோ ஆர் நோட்டடுன்னு போட்டிருப்பாங்க ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா திஸ் நோடல் இது வந்து இவ இப்போதைக்கு வந்து ரொம்ப பிரச்சனை கிடையாது அவ்வளவுக்கு பட் இந்த இது வந்து பின்னால பிரச்சனை ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அவங்க நீங்க வந்து தைராய்டு ரிமூவ் பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அது எப்படி அதை கேட்கறது தான் இல்ல அதான் அவங்க ஹெட்ரோஜினஸ் நாடியூல் இருந்தா ரிமூவ் பண்ணிடுறது நல்லதுங்க ஏன்னா தைராய்டு வந்து ரைட் லோப் இஸ் அஃபெக்டட் எஃப்என்ஐசி இஸ் கம்எஸ் மல்டிபிள் மல்டி நாடியோ காய்டர் பட் அது எஃப்என்ஐசிய வந்து ஒரு ரொம்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ப முடியாது ஸோ நீங்கள் ரைட் லோப் ஃபுல்லாக எடுத்து டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பணும் அது வந்து ஆன் த டேபிள் ஃப்ரோசன் செக்ஷன் ஒன்று இருக்குது சர்ஜரி பண்ணும்போதே அந்த ரைட் லோப் எடுத்து அதில் வந்து கேன்சர் இருக்கா இல்லையான்னு பார்ப்போம் அது இருந்ததுன்னா லெஃப்ட் லோபே எடுத்துடணும் அந்த ஃபெசிலிட்டி இல்லாத ஒரே அடி எடுத்து சொன்னாங்க இல்லாட்டி போனோம்னா மறுபடி இன்னொரு தடவை எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் நல்லதா அது வந்து இப்போ நம்ம இப்போ எங்களை மாதிரி சென்ட்ரில் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது நம்ம ரைட் லோபை மட்டும் எடுத்து பேஷண்ட் அனசிசியலே இருப்பாங்க அதே பெத்தாலஜி டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்புவோம் அந்த பெத்தாலஜியில் வந்து இம்மீடியட்டாக டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் தே வில் டெல் அஸ் வெதர் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் ஃபார் கேன்சர் ஆர் நாட் சப்போஸ் கேன்சர் பாசிட்டிவ் வந்து லெஃப்ட் லோப் எடுப்போம் இல்லாட்டி லெஃப்ட் லோப் பால் லெஃப்ட் லோப் நார்மலாக இருந்தது இது வந்து கேன்சர் இல்லை மல்டி நாடியில் இருக்க ஆயிட்டர் தான் இருந்தது அப்படின்னா லெஃப்ட் லோப் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஃப்ரோசன் செக்ஷன் ஃபெசிலிட்டின் இருக்குது அது ஆன் த டேபிள் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போதே பெத்தாலஜி எடுத்து ஃப்ரோசன் செக்ஷன் பண்ண சொல்லி எங்களுக்கு ரிசல்ட் சொல்லி கொடுப்பாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் ரிசல்ட் வந்துடும் அப்போ சப்போஸ் கேன்சர் இருந்தால் லெஃப்ட் லோப்
அல்ட்ராசவுண்ட் ட்ரெஸ் எடுத்து ஒரு நல்ல டாக்டரை பார்த்துட்டு அது நார்மலாக இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டுக்கோங்க அப்படி நார்மலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் மேபி மைல்டு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் ஆன்டிபயோடி கொடுத்தா சரியாயிடும் ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலர் பார்த்துலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம்மா ஹலோ உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா பேர் பேர் வண்டிங்க உங்க டிவி வால்யூம் மியூட் பண்ணிருங்கமா ஆ உங்க டிவி வால்யூம் மியூட் பண்ணிருங்கமா உங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிருங்கமா ப்ளீஸ் அடுத்த காலர் பார்த்தலாம் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ ஆ உங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா உங்க பேர் நான் கிராமத்துல இருந்து பேசுறோம் உங்க பேருமா அருணா டாக்டர் கிட்ட பேசுங்கமா ஆ அருணா நீ வணக்கம்ங்க சொல்லுங்க ஹலோ நீ வணக்கம்மா சொல்லுங்க என்ன சந்தேகம் இருக்கு சார் எங்களுக்கு வந்து கண்ணில வந்து பூச்சி பற கிராப்ல இருந்து சார் சரி அது நாலு அஞ்சு டாக்டர் கிட்ட பார்த்தேன் அவங்க வந்து ஒண்ணுமே இல்ல சத்து குறைவு 1 இயர் டிராப்லெட் சாப்பிட்டா போதும் தான சார் சரிங்க ஆனா இப்போ இப்ப வந்து ரொம்ப கருப்பு கருப்பா ரெண்டு கண்ணுமே தெரியும் சார் லெஃப்ட் சைடு கண்ணுல ஃபுல்லா தெரியுது ரைட் சைடு கண்ணுல ஃபுல்லா தெரியும் சார் ரொம்ப கருப்பு கருப்பா பறக்குது சார் இல்ல நீங்க கண்டிப்பா ஒரு நல்ல கண் டாக்டர் பார்த்து ரெட்டினா ஸ்பெஷலிஸ்ட் பாக்கணுங்க பார்த்து அவங்கள்ட்ட வைத்தியம் பண்ணிக்கோங்க இது ஆக்சுவலா இது எனக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை பட் உங்களோட சிம்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப சிக்னிஃபிகன் நீங்க வந்து ஒரு நல்ல கண் ஸ்பெஷலிஸ்ட் பார்த்து அதுலயும் கண் டாக்டர்லயும் ரெட்டினா ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க அவங்கள பார்த்து கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலர் பார்த்தலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறேங்க ஃபரீதா பேர் டாக்டர் சந்தேகத்த கேளுங்கமா ஹலோ வணக்கம்ங்க பிரஸ்ல கட்டி மாதிரி இருக்கு டாக்டர் கிட்ட போய் காமிச்சுங்க சரிங்க பாப்பா கொன்ற வயசு ஆகுது சரி பால் குடிச்சிட்டு இருக்கா சரிங்க ஆனா அது கொழுப்பு கட்டி மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கறாங்க சரிங்க அத என்ன பண்றது ஆபரேஷன் பண்ணனும்னு சொன்னாங்க அத கேட்டேன் இல்ல ஆபரேஷன் பண்ண வேண்டாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் பண்ணி அதல இருந்து ஒரு பயோப்சி எடுத்து பார்க்கணுமா பயோப்சி எடுத்து பார்த்து சாதாரண கட்டின வந்துச்சுனா குழந்தை நல்ல பெருசா இருக்கு வெயிட் பண்ணி அப்புறம் ஆபரேஷன் பண்ணிக்கலாம் இல்ல வேற மாதிரி கேன்சர் கட்டி அந்த மாதிரி இருந்தா உடனே நல்ல ஸ்பெஷலிஸ்ட் பாருங்க ப்ராப்பரா வைத்தியம் பண்ணனும் ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலர் பார்த்தலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா என் பேர் ஜெயா சென்னையில இருந்து கால் பண்றேன் டாக்டர் கிட்ட உங்க சந்தேகத்தை கேளுங்கமா டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்ங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டாக்டருக்கு லாஸ்ட் மினிட்ல தான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு கேன்சர் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க சரிங்க பட் அது தேர்ட் ஸ்டேஜ்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்ணாங்க சரிங்க பட் இப்ப எனக்கு என்ன ஒரு டவுட்னா ஆஸ் ஏ பேபிஸ் நாங்க வச்சிருக்கறனால சாட் ஐட்டம்ஸ் அவ நிறைய சாப்பிடுவா அண்ட் அதுவும் இல்லாம ஃபிட்ஸுக்கு வேற இப்ப டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கா அதனால எல்லாம் ஏதாச்சும் எஃபர்ட் ஆகுமா அது மட்டும் தான் எனக்கு ஒரு டவுட்னால ஏன்னா பிகாஸ் நாங்க ஹாஸ்பிட்டல் சர்க்கிள்ல ஒர்க் பண்றதுனால யாருக்காச்சும் அது வரும் அது வந்தா இது வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு அக்கா குழந்தைய ஏதாச்சும் பார்த்தா ஒரு டவுட் வந்துட்டு இருக்கு இல்ல பயப்பட வேண்டாமா இதுக்கும் கேன்சருக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது பயப்பட வேண்டாம் தைரியமா இருக்கலாம் வராது ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலை பார்க்கலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் மேடம் நாங்க ஆனந்த் வந்து கருவூர்ல இருந்து பேசுறேன் டாக்டர் உங்க சந்தேகத்தை கேளுங்கமா வணக்கம் சார் வணக்கம்ங்க சார் பிரஸ்ட்ல வந்து ஒரு எல்ஓயிஸ் ஃப்ளூயிட் வருது சார் அமுத்னா மட்டும் கீழ நிப்பல் அமுத்னா மட்டும் ஒரு எல்ஓயிஸ் ஃப்ளூயிட் வருது டாக்டர் கிட்ட நாங்க கன்சல் பண்ணோம் சரிங்க அப்ப வந்து ஓகே கட் ஆயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் டாக்டர் நீங்க ஒரு மாமோகிராம் பண்ணனும் மாமோகிராம் பண்ணி ஏதாவது டக்டல் பெத்தாலஜி இருக்கு அதுல எஃப்என்ஐசி பண்ணி பார்க்கணும் ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலர் பார்த்தலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா என் பேர் நந்தினிங் மேம் சென்னையில இருந்து கால் பண்றேன் டாக்டர் உங்க சந்தேகத்தை கேளுங்கமா ஓகே மேம் ஹலோ வணக்கம்ங்க வணக்கம் டாக்டர் டாக்டர் எனக்கு ஜஸ்ட் கீழே வந்துட்டு ஒரு கட்டி மாதிரி இருக்கு சரி அது வந்து சிக்ஸ் மந்தாவே எனக்கு இருக்கு அதை நான் பாத்துட்டேன் எனக்கு இப்பதான் மேரேஜ் ஆகி ஒரு டென் மந்த் ஆகுது எனக்கு வந்து நீர்கட்டி வேற இருக்கும் சொல்லிருக்காங்க யூட்ரஸ்ல சரி அதுக்கு நான் ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு ஆனா வந்து எனக்கு அந்த ஜஸ்ட் கீழே அந்த விழா எலும்பு கிட்ட கட்டி மாதிரி இருக்கு ஆனா அது வந்து எனக்கு பெயின் இல்ல ஆனா ஜஸ்டுக்கு கீழே வந்துட்டு எனக்கு அமுக்கி பார்த்தா மட்டும் பெயின் இருக்கு மத்தபடி அதுவே பெயின் வர்ற நானே தொட்டு அமுக்குனாதான் பெயின் வருது அப்புறம் அந்த கட்டிக்கு கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு புள்ளி மாதிரி அ
கேன்சர் வந்து அந்த அளவு காமன் கிடையாது அதனால் பயந்துகிட்டே இருக்க வேண்டாம் இது எல்லா ஆடியன்ஸ்க்காகவும் சொல்கிறேன் பிரஸ்ட்டில் வந்த கட்டிகள் வந்து ரொம்ப காமனாக வர்ற கட்டிகள் வந்து சாதாரண கட்டிகள் தான் பட் கேன்சர் இருக்கலாம் ரூல் அவுட் பண்ண வேண்டியது எங்கள் கடமை ஸோ இந்த கட்டிக்கு வந்து நீங்கள் நல்லா டாக்டரை போய் பாருங்கள் இப்போ பார்த்து அல்ட்ராசவுண்ட் பிரஸ்ட் ஒன்று பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஏஜில் வந்து ஜென்ரலாக கேன்சர் வந்து ரொம்ப ரேர் அதில் அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அது பிரஸ்ட்டில் தான் இருக்கா இல்லை அது இல்லாமல் எக்ஸ்ரே செஸ்ட் எடுத்து பார்த்து ரிப்பில் போனில் இருக்கா வேறு எதுவும் வேறு எதுவும் வியாதி இருக்கான்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க கேன்சர்னு பயப்பட வேண்டாம் ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலர் பார்த்துலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் குட் மார்னிங் மேடம் நான் வந்து அனுராதா கோலிங் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் டாக்டர் உங்க சந்தேகமா ஓகே சொல்லுங்க மா ஹலோ வணக்கங்க டாக்டர் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி டென் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க சரிங்க இப்போ வந்துட்டு லெஃப்ட் சைட் பிரஸ்ட்ல வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி சைட் போர்ஷன்ல வந்து வலிச்சது அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் கிட்ட போய் காமிச்சோம் காமிச்சது கண்ட்ரா சவுண்ட் எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறமா அதுல நீர் கட்டி இருக்குன்னு சொல்லி இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அந்த இது ஃபஸ்ட் எல்லாத்தையுமே எடுத்தாங்க சரிங்க அது எடுத்து ஒரு ஆறு மாசம் ஆகுது பட் ஆனா வந்துட்டு எனக்கு இன்னமும் வந்து கொஞ்சம் லைட்டா வந்து பெயின் இருக்கு கொஞ்சம் குளிக்க மூச்சு தேய்ச்சி குளிக்க மூச்சு கொஞ்சம் அந்த பெயின் எல்லாம் வந்து இருக்கு அது எதனாலன்னு ஒண்ணும் புரியல பட் ஆனா மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்த மெடிசன்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லா ஃபாலோ பண்ணிட்டேன் இல்ல சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆச்சுன்னா திரும்ப ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் எடுத்து பாருங்கம்மா திரும்ப அந்த சிஸ்டர் ரீஃபார்ம் ஆயிருக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு இருந்த திரும்ப இன்னொரு தடவை ஆஸ்பிரேட் பண்ணி அதை சைட்டாலஜிக்கு அனுப்ப சொல்லுங்க சைட்டாலஜிக்கு அனுப்பிச்சு அது நெகட்டிவ்னு வந்ததுன்னா பரவாயில்ல இல்லாட்டி ஏஜ் நாற்பது ஆயிடுச்சுன்னா மேமோகிராம் எடுத்து பார்த்துறது நல்லது ஓகே டாக்டர் ஐ திங்க் நம்ம இன்றைக்கி பிரெஸ்ட் கேன்சர் பற்றி நம்மளால் முடிஞ்ச விழிப்புணர்வு வந்து மக்கள் கொடுத்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் அண்ட் நீங்கள் ஒரு நல்ல விரிவாக நிறையா பதில்கள் சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் அதுவரை நன்றி